。外媒分析说。路边炸弹和无人机将成俄军的噩梦。普京在乌克兰面临迫在眉睫的问题。观众朋友、网友朋友，大家好，我是傅先生。近日，俄军开始在顿巴斯地区展开新的进攻行动，俄乌双方很可能会在这一地区上演一场与二战相似的大规模的决战。然而，美国岩石上的战争网站发表的斯科特。斯维托的文章称，路边炸弹和无人机才是普京迫在眉睫的问题。作者认为，俄罗斯军方可能很快就会经历一场暴力和充满科技的叛乱，这是在阿富汗、车臣或者叙利亚都从未有过的战争形式。乌克兰军队并没有像莫斯科所预测的那样迅速的崩溃，相反，正在以俄罗斯军队的战斗中通过不对称的高科技手段作战。如果俄罗斯，寻求永久占领顿巴斯地区，或者继续发起像马里乌波尔那种城市战争，乌克兰呢将继续以不对称的方式进行抵抗，这将导致小型化、信息化的任何作战平台发挥重要作用。例如，商业无人机、巡飞弹将有可能会在战场上越来越多的出现，这种作战方式将有可能在几周内成熟，而俄罗斯军队对此。可能并没有做好准备。国际战略研究所关于乌克兰和俄罗斯军队的报告称，俄罗斯在每条战线上都拥有强大的数量优势，从潜艇到地对空导弹，从部队到坦克，均是如此。而乌克兰军队则知道技术训练理念和主场优势很重要，他们的视频宣传充满了小规模作战部队的案例，包括使用反坦克导弹摧毁俄罗斯的装甲车。采取打了就跑的战术等等，俄罗斯军队似乎陷入了困境，因为静态力量更容易被杀死。乌克兰军队拥有更为强大、专业的知识和创造力，肯定会以高技术为基础，开启即将到来的作战行动。这些呢，是俄罗斯可能没有的东西，因为俄军并不重视特种作战与游击队的结合。无人机为乌克兰军队采取高科技的游击战提供了助力。一家乌克兰公司声称。他们的惩罚者无人机多年来一直在顿巴斯地区作战，给亲俄武装的防线后面呢造成了严重的破坏。敌人不知道是什么击中了他们。惩罚者无人机可以携带三公斤的炸药，最高时速每小时二百多公里，并且可以利用 GPS 导航，在空中连续飞行数小时。这对情报、监视和侦察任务以及攻击呢都很有用。在目前的这样的情况下，俄罗斯军队为他们提供了大量可供打击的目标。这话说的有点狂，但是呢，也并非没有道理。因为乌克兰的土地目前正处于翻江期，俄军的车辆经常在主要道路上或沿线停车，还难以在旷野的地方活动。那么，这些行进在公路上的车辆，往往会成为查打一体无人机的攻击目标。有报道称，乌克兰还生产了一种叫 R 十八的无人机，其航程不大，活动半径就四公里，巡航时间四十分钟。但是它的武器携带能力可不小，能够挂载五公斤的弹药，这要高于典型的消费级大疆无人机的运输能力。不过话又说回来，乌克兰军队现在还在大量的使用几种中国公司生产制造的民用无人机，这里面呢。就包括大疆，以及其他中国公司生产的多旋翼无人机。但是，尽管乌克兰军队从西方国家得到了大量的消费级的无人机，但是能够熟练操纵他们的人并不多。因此，乌克兰国防部前一段时间呢，他会呼吁那些能够熟练的操纵无人机和航模的人加入战斗行列。具体来说呢，乌克兰人可能正在利用那些民用无人机对准俄罗斯的目标。有报道称，出售无人机的乌克兰商店现在已经被清空了。这对俄罗斯人来说，预示着即将发生的事情。最后，俄军还必须面对美国提供的弹簧刀、单兵巡飞弹。乌克兰军队即将得到一百套，而且现在已经有一定数量的人员在接受美军的培训。战争打到现在已经有一个多月时间了。俄罗斯军队现在有能力更好地对付个头比较大的 T B 2查打一体无人机，但是对付单兵巡飞弹，目前看
，恐怕还没有太多的好办法。如果这样的武器系统大量的流入乌克兰，有可能对俄军造成更大的损失。通过美国人于二零一七年搞这个评估报告中所得出的结论看，简易爆炸装置在伊拉克和阿富汗给美军所造成的伤亡超过了百分之六十，也就是前线死死伤的士兵。和装备只有百分之四十，大部分的损失都是在后勤运输线上的。如果乌克兰军队拥有了更先进的这种路边炸弹或者是无人机，再加上他们的科学素养相对较高，又有西方国家的支持，那么对俄罗斯军队发动的这些骚扰性的攻击就有可能会得逞。那么，如果这样的骚扰性攻击，与传统的炸弹袭击相结合，将会对俄军造成前所未有的考验。美国的媒体报道说，乌克兰拥有足够多的炸药，可以制造几乎无限数量的武器，而俄罗斯人呢，几乎没有防御这些武器的战斗经验。埋在普通的路边，甚至隐藏在人群中，还有来自天上的无人机，这些对于俄军来讲，都是一种前所未见的场景。作者认为。乌克兰军队不会在正面与俄罗斯军队对决，乌东的大决战可能不会爆发，而乌克兰的无人机、车载大吊、路边炸弹和巡飞弹等等高科技的武器，也将越来越多的在社交媒体上上演。也就是说，边打边直播。由于非常规的和不对称的战术，往往有利于军事上较弱的地方。那么，俄军如果……不能够迅速解决战斗，那么将会陷入战争的泥潭。在战争中学习战争，如何应对乌克兰军队的非对称作战，这是俄罗斯军队必须认真面对的难题。有了高科技的加持，未来的非对称战争会怎么玩？这也是我们中国军队需要认真关注和研究的。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。